ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് കേഴ്സറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേഴ്സറിനെ പറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേഴ്സേഴ്സ് ആർ ടെമ്പററി പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ക്യു എൽ കൊറീസ് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ കൊറീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പററി പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഈ കേഴ്സർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കേഴ്സേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാറ്റ ബേസ് പ്രോഗ്രാംസ് to loop through a set of rows returned by a query select statement and process each row accordingly nammal po oru select statement select star from employees ennu kodukkiyanengil adu nammal oru cursor ubhayogiche oru temporary place holders il sooshikunu adu ubhayogiche namukku oru program cheythu nokkam okay appo cursors cheyunnadine naal steps aanu ullathu അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഡിക്ലെയർ എ കേഴ്സർ യൂസിങ് ഡിക്ലെയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി നമുക്ക് കേഴ്സർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഡിക്ലെയർ കേഴ്സർ നെയിം കേഴ്സർ ഫോർ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിങ് ദ കേഴ്സർ യൂസിങ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കേഴ്സർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ കേഴ്സർ നെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേഴ്സറിന് സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ സി വൺ കേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ സെലക്ട് ഇത് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ കേഴ്സർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ സി വൺ അല്ലെങ്കിൽ കേഴ്സർ വൺ എന്തെ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേഴ്സർ നെയിമ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഫെച്ചിങ് ഓർ റീഡിങ് റോസ് ഫ്രം കേഴ്സ് യൂസിങ് ഫെച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ കേഴ്സറിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം കേഴ്സറിലുള്ള വാല്യൂസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ കേഴ്സറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഫെച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെച്ച് കേഴ്സർ നെയിം ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് അതിന് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിങ് ദ കേഴ്സർ യൂസിങ് ക്ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് കേഴ്സർ നെയിം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കേഴ്സർ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ആ കേഴ്സർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫെച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ചെക്കിങ് നടക്കുന്നു അത് എം ടി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ടേബിളിൽ വാല്യൂ എം ടി അല്ല എങ്കിൽ നോ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ചെക്കിങ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നോ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് എം ടി ആണെങ്കിൽ എസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഓക്കെ കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കോപ്പി കണ്ടൻറ്റ് ഫ്രം വൺ ടേബിൾ ടു അനദർ യൂസിങ് കേഴ്സ് ഓക്കെ കേഴ്സർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോപ്പി കണ്ടൻറ്റ് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നും വേറെ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഓർഡർ ഓർഡർ സ്പെക്ക് ഓർഡർ സ്പെക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓർഡർ ഐ ഡി ഐറ്റം എന്ന രണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് വാല്യൂസ് ടു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റോർ പ്രൊസീജിയർ യൂസിങ് കേഴ്സർ കേഴ്സർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റോർ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോപ്പി ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ സ്പെക്ക് ടു ന്യൂ ഓർഡർ ന്യൂ ഓർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പി ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ക് ടേബിൾ ഓക്കെ അതിനായി ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഓർഡർ സ്പെക്ക് ഓർഡർ ഐ ഡി ഇൻഡ് ഐറ്റം വാക്ക തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി ഷോർ ടേബിൾസ് കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ ടേബിൾസ് ഓർഡർ സ്പെക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ഓർഡർ സ്പെക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ഓർഡർ ടേബിളും ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ന്യൂ ന്യൂ അണ്ടർ സ്കോർ ഓർഡർ ഓക്കെ ആൾറെഡി അതി
ഉള്ളതിനെ ഞാൻ ആദ്യം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഷായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഓർഡർ സ്പെക്ക് ഉള്ള ടേബിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഓർഡർ സ്പെക്ക് ഓർഡർ ഐ ഡി ഇൻഡ് ഐറ്റം വാക്ക തേർട്ടി എന്ന ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ന്യൂ ടേബിൾ സെയിം ഫീൽഡുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ഓർഡർ എന്ന പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ന്യൂ ഓർഡർ അതിൽ ഓർഡർ നമ്പർ ഇൻഡ് ഓർഡർ ഐറ്റം വാർക്ക തേർട്ടി എന്നുള്ള വേറൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഓർഡർ സ്പെക്ക് സെക്കൻഡ് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഓർഡർ സ്പെക്ക് ഓർഡർ ഐ ഡി ഐറ്റം വാല്യൂസ് ഞാനൊരു മൂന്ന് വാല്യൂ നാല് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഓർഡർ സ്പെക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് ആ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഓർഡർ സ്പെക്ക് എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത അഞ്ച് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനായി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഗെറ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ള പേരിൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജർ സ്റ്റോർഡ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രോ അതിനുള്ളിൽ ഗെറ്റ് ഓർഡർ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിൽ ഡ്രോപ്പ് പ്രൊസീജർ ഇഫ് എക്സിസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓർഡർ ഗെറ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് ആൾറെഡി അതിൽ ടേ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഡി ലിമിറ്റർ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഗെറ്റ് ഓർഡർ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു ഡിക്ലെയർ ഫ്ലാഗ് ഇൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് സീറോ ഫ്ലാഗ് സീറോ ആക്കി നമ്മൾ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഫ്ലാഗ് ഓക്കെ ഡിക്ലെയർ ഓർഡർ എൻ ഇൻഡ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഡിക്ലെയർ ഓർഡർ ഐറ്റം വാക്ക തേർട്ടി ഓക്കെ രണ്ട് വേരിയബിളും ഒരു ഫ്ലാഗും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ ഫ്ലാഗ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീറോ ആയി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഓർഡർ ആൻഡ് ഓർഡർ ഐറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷന് ശേഷം നമുക്ക് കേഴ്സർ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഡിക്ലെയർ സി വൺ കേഴ്സർ നെയിം ആണ് സി വൺ ഡിക്ലെയർ കേഴ്സർ നെയിം കേഴ്സർ ഫോർ സെലക്ട് ഓർഡർ ഐ ഡി ഫ്രം ഓർഡർ സ്പെക്ക് ഓർഡർ ഐ ഡി എന്നുള്ളത് ഐ ഡി ഐറ്റം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ സ്പെക്കിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കേഴ്സർ സി വൺ എന്നുള്ള കേഴ്സറിലേക്ക് നമ്മൾ ടെമ്പറിലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഡിക്ലെയർ കണ്ടിന്യൂ ഹാൻഡ്ലർ ഫോർ എസ് ക്വൽ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ടു സീറോ 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 ഒരു എറർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യും ഏത് സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂ ഹാൻഡ്ലർ ഫോർ ഏത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരെ അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആക്കുന്നു നമ്മൾ ആൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ഫ്ലാഗ് വൺ ആവുന്നത് നമ്മുടെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ടേബിളിലെ റെക്കോർഡ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ റെക്കോർഡിൽ ഡാറ്റ റെക്കോ റോസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ കണ്ടിന്യൂ ഹാൻഡ്ലർ ഫോർ എസ് ക്യുൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു എറർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആകുന്ന എൻഡ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ആവുമ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഓപ്പൺ സി വൺ 
നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത കേസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലൂപ്പാണ് ഫെച്ച് സി വൺ ഇൻ ടു ഓർഡർ ആൻ ഓർഡർ ഐറ്റം ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു സി വണ്ണിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറിലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സി വണ്ണിൽ എന്നുള്ള കേസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓർഡർ ആൻ ഓർഡർ ഐറ്റം എന്നുള്ള ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇഫ് ഫ്ലാഗ് നോട്ട് ഫ്ലാഗ് ആണെങ്കിൽ ദൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ വൺ ആവുമ്പോഴാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വൺ ആവില്ല സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ന്യൂ ഓർഡർ ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ നമ്പർ ഓർഡർ ഐറ്റം എന്നാണ് അതിൽ ഫീൽഡിനെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂസ് ഓർഡർ ആൻ ഈ ഓർഡർ ആൻ ഓർഡർ ഐറ്റം എന്നുള്ള ഓർഡർ അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ടി ഇ എന്നുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിളാണ് ഓക്കെ ഈ ഓർഡർ ആൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഓർഡർ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ന്യൂ ഓർഡർ എന്നുള്ള ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലാഗ് വൺ ആവുമ്പോൾ അത് എൻഡിഫ് ആവുന്നു ഓക്കെ അണ്ടിൽ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു അണ്ടിൽ ഫ്ലാഗ് എൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫ്ലാഗ് വൺ ആവുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രൊസീജർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീലിമിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ന്യൂ ഓർഡർ എന്നുള്ള ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസേഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് ഡിക്ലെയർ കണ്ടിന്യൂ ഹാൻഡ്ലർ ഫോർ എസ് ക്യുൽ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ടു 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 സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു അത് ടു കീപ് ട്രാക്ക് എൻഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ എൻഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആവുന്നവരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കൊടുത്തത് ഇഫ് നോ റോ ഫൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ എൻഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വരെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ലൂപ്പ് അത് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് നോ റോ ഫൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അതിൽ റോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊരു എസ് ക്യുൽ സ്റ്റേറ്റ് വാണിംഗ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്തോളും നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആവും ആവുമ്പോഴാണ് സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് വൺ ബൈ വൺ ആയി അത് ഫെറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ന്യൂ ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോഴ്സ് ഫയൽ വെച്ച് ഗെറ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ളതാണ് ഫയൽ നെയിം റൺ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോ എറർ കുറി ഓക്കെ ആണ് ഇനി ആ ഫയൽ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം ഗെറ്റ് ഓർഡർ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുതുതായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ന്യൂ ഓർഡർ ന്യൂ ഓർഡർ എന്നുള്ള ടേബിൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്ത് ഈ ടേബിളിലുള്ള ഓർഡർ സ്പെക്കിലുള്ള വാല്യൂ അവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ടേബിളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ ഓർഡർ സ്പെക്ക് എന്നുള്ള ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ന്യൂ ഓർഡർ എന്നുള്ള ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കേഴ്സറിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കേഴ്സറിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബൈ